a gente tem eleições e eu peguei um eu peguei uh, as últimas eleições de Petrobras né a gente uh, coloquei a a gente tem aqui o papel está indo muito bem eu queria que vocês explicassem né porque teve muito analista que ali no, no ano passado recomendou venda de Petrobras né uh, a gente sempre teve preferência por outras ações né é, mas a pergunta é, ano eleitoral, eu peguei aqui 2018, tá? 2018, Petrobras foi muito bem contra o Ibovespa em vermelho aqui, tá? Então, isso aqui não estou analisando o petróleo, outros fundamentos, estou tá? olhando só a ação. 2018, a ação subiu, foi bem em relação ao CDI, em relação ao Ibovespa. Se a gente olha 2014, Petrobras tomou um pau né? uh, do, da, do Ibovespa, ficou no zero a zero, do CDI, uh, e realmente foi mal. Se a gente olhar 2010, Petrobras foi horroroso, e Bovespa foi negativo. Uh, então, vamos pegar três, três eleições, uma foi positiva, 2018, é, 2014 bem negativo, 2010 uh, negativo também. Tá? Então, foram três eleições aí. Uh, então, quem quiser responder Eu essa posso... provocação... Né? Eu posso é... começar... É... Travali, eu e você, ah, nós somos mais macaco velho. Eu tenho um carinha de novo, assim, estou usando um creme para o rosto, mas o pessoal e o Rafael devem ser mais novo que a gente, mas e, e não, e não viveu, talvez, 2010, 2014 e 2018 como operador e investidor na Bolsa. É, o Rafa, o Rafa é muito, muitos cremes aí, muitos cremes. Depois ele vai ah, é. fazer uma live só sobre isso. Pois é, mas o que acontece é que uma coisa é certa esse ano, sabe? vai ter volatilidade vai ter volatilidade, né? Então, então a gente sabe que ano de eleição é um período de oportunidades também, tá? É, 2018 teve oportunidade muita, cara. Eu, eu pelo menos mudei de patamar financeiro com operações em opções é, via Petrobras e Banco do Brasil. 2014 através de punts que a gente já tinha uma noção que ia dar bronca. Então você pode se posicionar tanto na alta quanto para baixa. Proteger sua carteira e, ao mesmo tempo, também realmente dê ganhos maiores. Mas o que acontece é que, esse ano, a gente tem um cenário que, poxa, se vier uma terceira via, que talvez seja o que eu, que eu mais torço, que apareça o nome conciliador e liberal, né, que seja liberal na economia, cara, realmente... Petrobras pode é, buscar novos patamares, mas imagina se vem o Lula, independente do que o mercado acha, o que o pessoal acha, mas sabe, vai entrar uma, um risco de meterem o dedo. Né? Talvez não risco, porque modificaram muitas coisas em relação à estrutura né, de governança da Petrobras, mas o mercado não quer nem saber. Agentes, investidores maiores não querem nem saber, vende. Então, você tem uma, uma questão mais binária e, ao mesmo tempo, com uma volatilidade muito alta. Aí você olha, nesse momento agora, como é que está a cotação de Petrobras em relação à parte gráfica? Eu acredito que vocês são excelentes analistas em relação a fundamentos. Talvez não tenham um conhecimento mais gráfico, fluxo, indicadores. Né? Mas o que acontece é que a gente está vendo sobrecompra sobre no diário, sobrecompra no semanal, você está vendo patamares nunca antes atingidos, atingidos antigamente, mas em topo. Né? É uma região altamente perigosa né? para vir alguma coisa. Fala, Sara. Ô, Egle, eu, eu salvei aqueles slides, se você quiser apresentar algum. Tá salvo. Coloca a Petrobras, coloca a Petrobras. Eu vou, eu vou mostrar, você, você me fala se é mais para cima ou mais para baixo. Os gráficos. Vamos tacar ali pau. Espera aí que é... Não é esse, não. Estamos não, aqui. Brio, segue, 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 segue. Petrobras, consegue, consegue ampliar ela? Diário. É esse aqui? Um é esse aí, esse aí, esse aí. Amplia. Eu vou deixar só ele na tela, só. Tá, deixa só ele na tela. É, vocês veem, né, eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas vocês veem esses quadradinhos na parte inferior. Né, que eu desenhei aí mostrando que FR estocástico está em patamares de sobrecompra. Né? Então, é, um, é uma área 
que é totalmente adequada para a é, questão de correção. Eu não sei se eu coloquei o do semanal também, não precisa, pelo menos, passar agora, não, mas o semanal está a mesma coisa. IFR e estocástico também numa região de correção. Beleza, você tem aí uma tendência de alta clara, mas veja a distância que estão os preços das médias móveis de 21 períodos, de 9 períodos. Então, uma correção é totalmente é viável, é uma correção até mais abrupta nesse momento. E a gente vê a reclamação imensa da população em relação aos preços do petróleo. E a gente tem um presidente, querendo ou não, defenda ou não, que ele tem vontade de intervir e fazer o que o povo está querendo. Então, poxa, para vir alguma medida ou alguma coisa em relação a preços dos combustíveis, é como vou ali já volto. E a gente sabe que aconteceu ano passado, em janeiro, fevereiro, que Bolsonaro falou do Petrobras e abriu um gap enorme aí de 20% de queda, praticamente. Então, poxa, será que dormir posicionado em Petrobras, pelo menos é, sem um position size adequado, sem um asset allocation adequado, será que você dorme em paz se você tiver 30% da, da carteira em Petrobras? Meio difícil. Então, ou você usa, tem um conhecimento em opções que você usa estratégias para se proteger com um pouco custo, como o caso de cola, né? que você vende call e compra put né? e trava ali a sua cotação num range e, e consegue se proteger em casos de, de riscos de cauda. Caso contrário, se você for realmente comprado à vista, achando que é, não vai acontecer nada, pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer e pode realmente afetar aí os valores. Então, nesse ponto, talvez, na minha opinião, não sou analista de valores mobiliários, mas realizar um pouco do lucro, se você tem posição, é super saudável. Uma correção, uma queda, você compra mais. E assim segue a tendência de alta. Mas se expor e comprar agora, nesse momento, se você não tem, eu acho né, muito, muitíssimo arriscado. Né, porque pode realmente ter prejuízos maiores. Não quer dizer que você não compre ou não venda, ou venda, mas essa é a minha visão mais técnica, tá bom? Uhum. Mas, ô, 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 fazer uma, uma provocação para o Gui e para o Rafa, né? É, se a gente realmente tem um cenário de, de alta para commodity como um todo, né, essas ações tendem a acompanhar o preço da commodity, você compraria, Guilherme ou Rafa, você compraria hoje 10% da sua carteira em Petrobras e voltaria a olhar essa carteira só em 30 de dezembro de 2022? Vocês têm Petrobras, hein? Vocês têm essa, essa visão? Vocês têm, a, vocês têm essa coragem né, de comprar hoje e olhar somente em dezembro, 30 de dezembro de 2022? Ou vocês fariam isso com outra ação? Né? Ah, essa, vocês só têm duas alternativas, né? Petrobras ou outra ação do setor? Ou, ou de jeito nenhum? Pode ir. Vamos começar pelo Rafa, né? O Rafa está sem perfeito. voz, a gente já abusa da voz dele que falta, que está sobrando. É, cara, eu acho que, assim, quando a gente olha para o Petrobras, o Regler comentou muito bem há pouco, muito no sentido das mudanças de governança que houveram na empresa nos últimos anos. Né? Hoje, isso tem qualquer tipo de intervenção, isso é linkado à pessoa física do presidente, diretor, enfim, uh, o, o órgão prepulsor, por assim dizer, que capitaneou uh, e habilitou a, essa questão de intervenção como um todo na política de preços da empresa. Então, não é mais tão fácil isso acontecer como em outrora. Uh, se tu olha as eleições dos últimos anos, sem fazer juízo de valor aqui sobre Bolsonaro, o governo do PT, eu acho que houve um, um pessimismo justificado, tanto em 2010 como em 2014, que refletiram, obviamente, no price action da ação, nas determina nos determinados anos de eleição. Em 2018, um movimento antagônico né, do mercado comprando um teórico discurso mais uh, liberal de Bolsonaro, até então, pelo menos. Né? Então, é uma ação que, inegavelmente, está indexada a esse jogo político. E como, enfim, já foi infinitamente bem pontuado aqui, esse ano não vai ser diferente, né? E apesar das, das pesquisas como um todo já indicarem um certo, uh, uma certa previsibilidade do que teoricamente possa acontecer, ainda tem muita água para rolar, né? Vídeo as últimas eleições aí, uh, esses últimos oito, dez meses até, de fato, o dia eleitoreiro chegar, 
uh, muita coisa pode acontecer e a dinâmica, enfim, de price action da ação, consequentemente, sofrer e acompanhar o mainstream, né? Então, basicamente, uh, como dito há pouco, inegavelmente, a Petrobras ela tem sinergias e azeitou o operacional como nunca antes, né? A gente ainda vê aí uma discrepância gigante em termos de múltiplo para as, toda, todas as majors, né? Você ainda vê aí a Petrobras, apesar de rondando o máximo histórico, rodando a três vezes em bebida, o que, historicamente, até para a dinâmica da própria ação, ainda é um patamar muito barato. Porém, contudo, todavia, dito esse cenário eleitoral e teóricas incertezas, e vista uh, toda a performance recente da ação, como o Hegler pontuou, eu acho... Uh, que na nossa, na verdade, na nossa opinião da casa, né, existem outros players aí mais interessantes para você tentar surfar essa dinâmica de commodities. Maravilha, Paulo. O, o, o Gui, já, já assume é, o, o, o piloto aí? E a pergunta é, o pessoal também falando sobre dividendos né, de Petrobras. É, mas você acha que esse é uma justificativa, é o racional, faz sentido comprar olhando uh, única e exclusivamente dividendos, vai ter muita gente comprando. Como é que você vê? Inclui dentro da sua visão também essa parte de dividendos, porque até vou colocar uma parte aqui da apresentação, isso aqui são cálculos históricos, né? mas o dividendo, pelo menos também histórico e projetado da Petrobras, é, pode ser bem, bem bom né, nesse ano de 2022, pode ser que seja uma atrativo a mais, já que a companhia também está desinvestindo, né? É, enfim, só para incluir na sua visão, mas está aquele pau aí. Não, é, pontuou exatamente o, o, que eu, o que eu ia falar aqui, que assim, se a gente, você perguntou, né, se eu prefiro comprar Petrobras agora, esquecer e olhar em 2000, final do ano, ou se eu prefiro comprar outra empresa de petróleo agora, esquecer e olhar no final do ano. Assim, em termos de preço, com certeza eu vou optar por outras petrolíferas que podem se beneficiar muito melhor desse movimento e que está muito menos exposta a algum tipo de risco político. Só que esse ponto que você trouxe ele é muito interessante. Eu acredito que se você for investir em Petrobras visando dividendo, não tem muito erro nesse ano. tá? É A, a companhia vai distribuir bons proventos. É, eu estava lendo um relatório do Credit Suisse, que inclusive eles estão prevendo aí 18 bilhões de distribuição da Petrobras só nesse ano, então eu acredito que não, não há dúvida de que a Petrobras vai ser uma ótima distribuidora de dividendos, e quem, e quem compra ação né, visando dividendo, assim, o, o preço do papel tem uma, uma relevância muito menor, né? depende de quanto você vai comprar, depende de quanto você vai vender, tem diversas variáveis, mas se você está comprando visando dividendo, eu acredito que não tem erro nesse, nesse ano, principalmente voltado para a Petrobras. Até porque, como você falou, né, a política de desinvestimento deles está a todo vapor. Eles vão se beneficiar fortemente de um petróleo nesse patamar. E tem a questão do câmbio também, né? Que eu acho, que eu acho interessante também, fica muito difícil aqui a gente fazer qualquer previsão para câmbio. Mas o câmbio já no, no patamar que está atualmente já, já dá bastante benefício para a empresa. Então, eu acredito que, sim, se você for investir na Petrobras voltado para dividendo, vai ser sim uma boa opção nesse ano. Mas claro que você não pode exigir muito do papel em questão de preço e ter noção, bastante noção, porque vai ter problema, vai ter ruído de problema político atrelado a esse papel. Então, tem que ter consciência disso, mas voltando para dividendo, o yield vai ser bom, vai ter bom proveito, pode ficar tranquilo nesse sentido. Eu acho que a Petrobras vai entregar muito bem esse ano. 